हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब आज के हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सोनेट नंबर 137 के ऊपर तो सोनेट नंबर 137 को एक और नाम से भी बोला जाता है जिसका नाम है दाऊ ब्लाइंड फूल लव अब ये दाऊ ब्लाइंड फूल लव जो है ये कहाँ से लिया गया है ये जो है ये सोनेट का पहला लाइन जो है दाऊ ब्लाइंड फूल लव वर्ड दोस्त दाऊ टू माई आइस इसी से यहाँ लिया गया है और ये जो है विलियम शेक्सपियर का सेकेंड पार्ट ऑफ द सोनेट से लिया गया है यानी कि द डार्क लेडी सोनेट्स के पार्ट से लिया गया है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोनेट नंबर 127 से लेकर 152 तक जो है वो सेकेंड कैटेगरी में आता है तो वहीं से लिया गया है ये सोनेट नंबर 137 और इस पूरे सोनेट का अगर हम लोग लाइंस एनालाइज कर ले तो ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म में है यानी कि तीन क्वार्टर में और दो एंडिंग कपलेट्स में और टोटल फोर्टीन लाइंस का ये सोनेट है तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो अपने सोनेट्स हैं उसको शुरू करते हैं तो सबसे पहला लाइन जो है यहाँ पर वो कुछ इस तरह से है दाउ ब्लाइंड फुल लव वर्ड दोज डाउ टू माई आइज दैट दे बी होल्ड एंड सी नॉट वर्ड दे सी तो यहाँ पर जो पोएट है विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं कि दाउ ब्लाइंड फूल लव यानी यू ब्लाइंड फूल लव वर्ड डिड यू डू टू माई आइज तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर किसी को बोल रहे हैं यानी कि लव के गॉड को बोल रहे हैं यानी क्यूपिड को तो हम लोग जो है काफ़ी टाइम देखा होगा फिल्मों में भी कि किस तरह से जब क्यूपिड जो है जब अपना तीर चलाता है तो जब उस तीर को किसी को जाके लगता है तो वो आदमी या फिर वो इंसान का जो जब वो तीर लग जाता है तो वो अपनी होश आवाज खो बैठता है और उसे सिर्फ सामने वाला दिखता है जिसके वो प्यार में होता है और वो उस, उसके सेंस जो होता है जज करने का सेंस वो सब ख़त्म हो जाता है तो वैसे यहाँ विलियम शेक्सपियर जो है ये कहता है कि तुमने आखिर मेरे आँखों को क्या किया है वर्ड दोज डाउ टू माई आइज और फिर आगे जो है ये कहते हैं कि दैट दे बी होल्ड मतलब दैट दे सी एंड सी नॉट वर्ड दे सी यानी कि ये देखते तो हैं बट आर अनेबल टू एसेस एग्जैक्टली द नेचर ऑफ वट इज सीन तो यानी कि वो देखते तो हैं पर वो उस का एग्जैक्ट नेचर है क्या वो देख रहे हैं उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि तुमने जो है मेरे आंखों को कुछ जादू सा कर दिया है अब आगे थर्ड लाइन में कहते हैं दे नो वट ब्यूटी इज सी वेर इट लाइज येट वट द बेस्ट इट टेक द वर्स टू बी तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर जो है ये कहते हैं कि हाँ इसकी जो आँखें हैं वो डिस्टिंग्विश कर सकती हैं कि क्या ब्यूटी है नेचर ब्यूटी का नेचर क्या है और वो डिटेक्ट भी कर सकती हैं कि अस, असल में ब्यूटी जो है उसका क्या स्वरूप है बट फिर भी वर्ड द बेस्ट इज टेक द वर्स्ट टू बी यानी कि जो फिर भी इसकी आँखों को अब जो है इसके तुमने जो जादू कर दिया है तो अपने तीर से तो अब मेरी आंखें जो है पहचानते हुए भी सच्चाई को वो लेना नहीं चाहती एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और जो है सबसे बेस्ट चीज़ सबसे फेयरेस्ट चीज़ जो है सबसे सुंदर चीज़ को भी अब अगली समझती हैं और सबसे अगली चीज़ को ये लोग सुंदर समझ रही हैं तो कुछ धोखा हो गया है मेरे आँखों को तो ये जो है ये पूरा फर्स्ट क्वार्टर का एक्सप्लेनेशन था अब हम लोग सेकेंड क्वार्टर में चलते हैं तो सेकेंड क्वार्टर कुछ इस तरह शुरू होता है If eyes corrupt by over partial looks be anchored in the bay where all men ride. तो हम लोग इस लाइन में देखते हैं कि पोएट पोएट जो है यहाँ मना नहीं करता है कि वो जो है ओवर पार्शल हो गया है जा भेदभाव कर रहा है अपने मिस्ट्रेस के लिए वो जानता है कि इसकी मिस्ट्रेस जो है लॉयल नहीं है ईमानदार नहीं है इसे धोखा कर रही है फिर भी ये ओवर पार्शल हो रहा है ज़्यादा ही भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि ये उसके प्यार में पड़ा वो जानते हुए भी कि ये इसके साथ धोखा कर सकती है ये सबको ऐसी तरह से फेवर करती है पर फिर भी जो है इसकी आँखें जो है अब उस प्यार में पड़ गई हैं तो इसी यहाँ पर विलियम शेक्सपियर जो है कहता है कि मेरी आंखें जो अब ओवर पार्शियल हो चुकी हैं ज़्यादा भेदभाव कर रही हैं और फिर नेक्स्ट लाइन में ये कहता है कि बी एंकोड इन द बे वेर ऑल मैन राइड तो यानी कि यहाँ पोएट जो है अपने आप को एक शिप से कंपेयर करता है तो जैसे हम लोग शिप को देखते हैं कि शिप जब जहाज वहाँ जहाज जो होता है वो एक जगह पर जाके समुद्र के किनारे अपना एक लोहा होता है वहाँ पर क्या होता है लोहा ला अटका देते हैं तो वहाँ शिप रुका रहता है तो वो उस जगह को बे बोलते हैं जहाँ वो जहाज जा रुकता है तो वहाँ एक जहाज़ नहीं वहाँ बहुत सारे जहाज आते हैं तो क्या होता है वहाँ सब अपने अपने अटकाते हैं ताकि नाव बह ना जाए अपना वो जो लॉक होता है हुक एक तरह का उसको वहाँ लगा देते हैं बे में ताकि वहाँ जो है जहाज उनका वहाँ से पान चला ना जाए तो इसी तरह पोएट जो है अपने आप को एक जहाज कहता है और उस लड़की को एक बे कहता है मतलब यहाँ पोएट जो है कहना चाहता है कि वो एक जहाज़ है जिसने अपना दिल को एंकर किया है मतलब यहाँ अटकाया है एक हुक की तरह और ये लड़की जो है एक ऐसे ऐसी बे है यानी यहाँ पे एक ऐसी ज़मीन है जो सबके लिए एक्सेसिबल है यानी यहाँ इस, इसके साथ आके कोई भी यहाँ 
अपना दिल लगा सकता है तो यहाँ इसका ये मतलब होता है और ये जो है यहाँ पे ये इनकी मिस्ट्रेस जो है विलियम शेक्सपियर की ये असल में एक प्रॉस्टिट्यूट होती है एक इमोरल लड़की होती है जिसका कोई कैरेक्टर नहीं होता है पर ये जानते हुए भी उस लड़की के जो है लाइक एनस्लेव हो चुके हैं वहाँ उसके चार में उसके ब्यूटी में आकर तो और क्यूपिड ने ये सब किया है तो यहाँ ये 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 सब करते हैं फिर आगे वो कहते हैं कि वाई ऑफ आइस फॉल्सहुड हेज दाउ फोर्ट हुक्स वे टू द जजमेंट ऑफ माई हार्ट इज टाइड यहाँ पर पोएट जो है ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ क्यूपिड है तो यहाँ पर क्यूपिड जो है वो क्या करते हैं वो कुछ फॉल्स फ्रेम एक बनाते हैं और उसमें जो है एक एक गलत तरह का एक हुक लगा देते हैं पोएट का मन में और इस हुक के वजह से पोएट का जो जजमेंट है मतलब सोचने समझने की शक्ति है वो गलत हो जा रहा है उसका दिल है वो गलत जगह पर लग जा रहा है वो असल में अपने मिस्ट्रेस को जो है वो जो मिस्ट्रेस होती है डार्क लेडी जो होती है उसे रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो लड़की है ये जो डार्क लेडी है ये फॉल्स है एक फेथलेस लड़की है बट फिर भी ये जो पावर है लव का उसे ब्लाइंड कर दिया उसे अंधा कर दिया है इस पावर में और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है वो भेदभाव नहीं कर पा रहा है ठीक से और वो जो है ओवर पार्शल हो चुका है तो इन लास्ट का जो दो क्वार्टरियन लाइन का जो ये सेकेंड क्वार्टर का जो ये था इसका ये मतलब होता है अब हम लोग जो है थर्ड क्वार्टर में चलते हैं थर्ड क्वार्टर में क्या लिखा हुआ है Why should my heart think that a several plot, which my heart knows the wide world's common place? यहाँ पर जो है पोएट जो है वो वो कंप्लेन करता है और दिल में जा ये ये सोचता था कि ये जो ये जो इनकी मिस्ट्रेस है डार्क लेडी ये सिर्फ इसकी है यानी यहाँ प्लॉट का मतलब होता है कि यहाँ पे ये इनकी मिस्ट्रेस जो है एक ज़मीन की तरह है जो प्राइवेटली ये ओन करते हैं ये इनकी अमानत है बट आगे फिर लिखा हुआ है विच माई हार्ट नोज द वाइड वर्ल्ड कॉमन प्लेस यानी कि पर अंदर से मन की गहराई में जब झाँकते हैं ये तो ये ये बात भी जानते हैं कि ये जो इनकी मिस्ट्रेस है ये फेथलेस है और ये जो है यहाँ पे सब कोई आके इस ज़मीन पे इंजॉय कर सकते हैं यानी इसके मिस्ट्रेस के साथ आके इंजॉय कर सकते हैं तो इसका ये मतलब होता है यहाँ सेवरल प्लॉट का मतलब यानी कि एक मिस्ट्रेस को रेफ़र कर रहे हैं और ये जो है ये दुख मना रहे हैं थोड़ा अनहेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि वो जो सोचते थे कि ये जो है इनकी मिस्ट्रेस सिर्फ इनकी है असल में ये मिस्ट्रेस इनकी नहीं है ये अंदर हार्ट के जानते ये बात भी जानते हैं कि ये जो है मिस्ट्रेस ये फेथलेस हैं पर इसे मान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस बात को जानते हुए भी और माई आई सींग दिस सेज दिस इज़ नॉट टू पुट फेयर ट्रूथ अपॉन सो फाउल अ फेस तो फिर आगे जो है इनका ये मतलब होता है कि जब ये पर्सनली ऑन माई आई सींग दिस यानी कि जब वो खुद पर्सनली अपने आँखों से देख लेते हैं कि इसकी जो मिस्ट्रेस है उनके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उस उनके लिए कोई एक ऑनेस्टी नहीं है उनके लिए कोई फेथ नहीं है तो पोएट का जो बिलीफ है दिस वो टूटने लग जाता है पर पर अंदर से पर फिर भी बाहरी तौर से जो है ये उसे छोड़ नहीं सकते हैं ये जो है प्यार में अंधे हो चुके हैं और ये क्यूपिड को कंप्लेन करते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया है मेरे साथ मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं हेल्पलेस हो चुका हूँ इस लड़की के प्यार में और लास्ट में ये लिखते हैं कि टू पुट फेयर ट्रूथ अपॉन अ सो फाउल अ फेस इसका ये मतलब होता है कि येस ही डज नॉट विश टू एक्सेप्ट दिस हार्ड ट्रूथ एंड राइटली टेक्स हर एज शी इज एज फाउल तो यानी कि वो इस इस सच्चाई को जो है जानते हुए भी अंदर से वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस हार्ड ट्रूथ को और इस चीज़ को जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो फिर उस उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं वो और वो सोचते हैं कि जैसा है वैसा ही ठीक है ये फाउल है फॉल्स है ये लड़की ठीक है तो ये कुछ इस तरह का इनका हालत हो चुका है हेल्पलेस हो चुके हैं ये और लास्ट में जो दो कपलेट एंडिंग लाइन से इसमें ये लिखा हुआ है इन थिंग्स राइट थ्रू माय हार्ट एंड आईज हैव अर्ड एंड टू दिस फॉल्स प्लग आर दे नाउ ट्रांसफर्ड पे पोएट जो है वो ये कहते हैं कि हाँ उन्हें पता है कि उन्हें उनसे गलती हुआ है उनके दिल से गलती हुआ है उनके आँखों से गलती हुआ है इस इसे इस सच्चाई को पहचानने में और देखने में कि वो जो औरत है वो फेथफुल नहीं है वो जो औरत है वो गलत है यहाँ पे इन थिंग्स राइट थ्रू टू माई हार्ट एंड आईज हैव अर्ड यानी कि यानी कि उनकी आँखों से और उनके दिल से गलती हुआ है सच्चाई को पहचानने में और उनके जजमेंट है उनके डिसीजन लेने की शक्ति जो है वो पैरालाइज हो चुका है एक तरह से उन्हें पैरालाइज हो चुका है क्योंकि वो लव में है इस औरत के एंड टू दिस फॉल्स प्लग आर दे नाउ ट्रांसफर्ड और तो अब जो है ये एक बीमारी एक तरह के एक इल इफेक्ट हुआ और इन्हें जो है इनके साथ जो है एक तरह का इल इफेक्ट हो चुका है इस इस लव का और ये जो है उसे अपना अपना लव जो है वापस ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं ये जानते हुए भी कि वो जो है वो औरत फेथफुल नहीं है उनके साथ और इनके ऊपर एक तरह का नशा छा गया है लव का 
और ये कुछ कर नहीं पा रहे उसके अगेंस्ट में हेल्पलेस है यहाँ पे और इनकी जो दिल और जो आंखें हैं वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रही है यहाँ पे वो पैरालाइज हो चुकी हैं क्यूपिड के वो एरो लगने के बाद से और और लास्ट में जो है ये कहते हैं कि जानते हुए भी सब कुछ ये जो है इसे लव करेंगे और ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो चीज़ हो रहा है इस तरह से जो है सोनेट का एंड हो जाता है तो अगर आपको जो है मेरा वीडियो जो है पसंद आता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें आपको नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग